আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আমরা করব তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র আর এটি হচ্ছে এনথ্যালপি কি আর হচ্ছে সমতাপীয় রেখা অপেক্ষা রুদ্ধতাপীয় রেখা মানে পিভি কার্ভ অধিকতর খাড়া কেন প্রথমে আছে যাক তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটা কি কোন একটা সিস্টেম কিছু পরিমাণ তাপ গ্রহণ করলে তার কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে কাজ করে আর কিছু অংশ বাহ্যিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহার করা হয় মনে করো তোমাকে দেওয়া হইল তেল কেনা হলো একশো গ্রাম মনে করো তুমি বাজার থেকে একশো গ্রাম তেল কিনলা এটা একটা পাত্রে রাখলা যা পাত্রে রাখা হলো ঠিক আছে বাজার থেকে একশো গ্রাম তেল এনে একটা পাত্রে রাখলা এখন তুমি যদি কাজ করতে যাও তুমি কিন্তু একশো গ্রাম তেল নিয়ে কাজটা করতে পারবা না কারণ পাত্রের মধ্যে কিছু তেল লেগে থাকে মনে করো কিছু তেল লেগে আছে যে এটা হলো দশ গ্রাম তেল তেল পাত্রে লেগে আছে আর বাকি কত নব্বই গ্রাম দিয়ে কাজ করা যাবে এই জিনিসটা দেখো মনে করো তুমি বাজার থেকে একশো গ্রাম তেল কিনলা যেটা একটা পাত্রে করে নিয়ে আসছো এখন যদি তুমি কাজ করতে যাও তুমি পাত্রে তুমি কিন্তু নব্বই গ্রামের মতো তেল মনে করো নিতে পারলা কিছু তেল তো পাত্রের গায়ে লেগে থাকে আমরা জানি ওইটা পাত্রের গায়ে লেগে থাকে মনে করো দশ গ্রাম তেল পাত্রের গায়ে লেগে থাকলো আর আমি কত গ্রাম দিয়ে কাজ করতে পারলাম নব্বই গ্রাম দিয়ে তাহলে এটা হলো আমাদের বাজার থেকে কিনা মানে শোষিত তাপ শোষিত তাপ হচ্ছে দ্বিতীয় কিছু হলো অভ্যন্তরীণ শক্তি মানে পাত্রের গায়ে যে লেগে থাকে সেটা হলো অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি ডিইউ অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয় আর বাকি যতটুকু আছে এগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি কাজ করতে পারি আমি নব্বই গ্রাম দিয়ে কাজ করতে পারি এটা হলো ডি ডাব্লিউ তার মানে তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটা কি বলছে আমি যতটুকুই তাপ শোষণ করি না কেন তার কিছু অংশ হয় অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য আর বাকি যতটুকু থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি বাহ্যিক কাজ সম্পাদন করতে পারি কখনো এরকম হয় না যতটুকু শোষণ করা হয় ততটুকু কাজ করা যায় কারণ প্রতিটা জিনিসই কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ করে নেই তাহলে এখন আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি সংজ্ঞা হিসেবে প্রথম সূত্র কোন একটি সিস্টেম কিছু পরিমাণ তাপ কিছু পরিমাণ তাপ মনে করো ডিকিউ শোষণ করলে কোন একটা সিস্টেম কিছু পরিমাণ তাপ শোষণ করলে তার কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ শক্তি ডিও ডি ইউ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি অংশ বাহ্যিক কাজ ডিডাব্লিউ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয় কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে আর কিছু অংশ বাহ্যিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা সূত্রটা কি লিখতে পারি সূত্র হচ্ছে ডিকিউ ইকাল টু ডিউ প্লাস ডি ডাব্লিউ তা আমাদের একটা জিনিস মনে রাখা লাগবে আমরা জানি ডি ডাব্লিউ সমান পি ডি ভি তাহলে সূত্রটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি আমরা জানি ডি ডাব্লিউ সমান পি ডি ভি তাহলে সূত্রটাকে চেঞ্জ করা যায় ডিউ প্লাস পি ডি ভি যখন আমাদের যেটা লাগে ডিকিউ ইকাল টু ডিউ প্লাস পি ডি ভি এটা হলো সাইড নোট ডি ডাব্লিউ সমান পি ডি ভি 
তাহলে আমাদের এই দুইটা সূত্র এই দুইটা সূত্র অবশ্যই অনেক অনেক কাজে লাগবে এই চ্যাপ্টারের জন্য ডি কিউ ইকাল টু ডিও প্লাস ডি ডাব্লিউ আর ডি কিউ ইকাল টু ডিও প্লাস পি ডি ভি এ হচ্ছে তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র এখন আসা যাক আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি বলছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে কি এনথালপি এনথালপি অভ্যন্তরীণ শক্তি ও চাপ ও অভ্যন্তরীণ শক্তি চাপ ও আয়তনের গুণফলের সমষ্টিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি চাপ ও আয়তনের গুণফলের সমষ্টিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং চাপ ও আয়তনের গুণফলের সমষ্টিকে अभ्यरीण शक्ति चाप आयतने गुण फल समि एनथालपी लिखते चाप सरि अभ्यंतरीण शक्ति प्लस चाप ए आयतने চাপ এবং আয়তনের গুণফলের সমষ্টিকে হচ্ছে এনথালপি বলে তার মানে এইচ ইকাল টু ইউ প্লাস পিভি এই সূত্রটা আমাদের দরকার আছে আরেকটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে ডি এস ইকাল টু ডি কিউ বাই টি এই সূত্রটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে এটা হচ্ছে এনট্রোপি এনট্রোপি মানে কি এনট্রোপি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলার পরিমাপক এই সূত্রগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে এনট্রোপি মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খলার পরিমাপক মানে তোমার একটা জিনিস যত অগোছালো মানে যত অগোছালো হবে বিশৃঙ্খলা তত বেশি হবে আমরা জানি একটা জিনিস এলোমেলো থাকলে বিশৃঙ্খলা বেশি তার মানে সেখানে কি এনট্রোপি বেশি এ হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের টুকিটাকে কিছু প্রশ্ন আর তার সূত্র যার মধ্যে আমাদের তাপ গতিবিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা দিয়ে আমাদের প্রতিটা জায়গায় অনেক কাজ আছে এখন দেখো আমরা করব সমতাপীয় পিভি কার্ব অপেক্ষা রুদ্রতাপীয় পিভি কার্ব অধিকতর খাড়া কেন মানে রুদ্রতাপীয় খাড়া আর সমতাপীয় কি একটু হেলানো আচ্ছা প্রথমে কথা হচ্ছে সমতাপীয় কি অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে আর হচ্ছে রুদ্রতাপীয় কি সমতাপী মানে যেখানে বাইরে থেকে ভেতরে শক্তির আদান প্রদান ঘটতে পারে যদি বাইরে থেকে ভেতরে শক্তির আদান প্রদান করে মনে করো একটা সিস্টেম এখানে শক্তি আসলো আবার বের হইতে পারলো এটা হচ্ছে সম তাপীয় ঠিক আছে আর রুদ্রতাপীয় কি রুদ্রতাপীয় হচ্ছে শক্তির আদান প্রদান করে না রুদ্রতাপীয় মানে এই জিনিসটা এতটাই পুরো মানে বাইরে থেকে শক্তির কি ওর ভিতরে আসতেও পারবে না ওর থেকে বের হতেও পারবে না মানে শক্তির আদান প্রদান না ঘটলে হইলো রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়া আর সমতাপীয় হলে যেখানে বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে এই চিত্রটাকা এটার জন্য দেখো চিত্রটাকে একটু বুঝে দিই এই নিচে হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর আয়তন আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কি চাপ সময় এটা হলো প্রাথমিক অবস্থা প্রাথমিক চাপ এটা হলো শেষ চাপ নীল কালার এটা হচ্ছে রুদ্রতাপীয় রেখা আর লাল কালারটা হচ্ছে সমতাপীয় রেখা দেখো 
চাপ এখানে দেখা দিতেছে রুদ্ধতাপ রেখার ক্ষেত্রে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ছে এজন্য রেখাটা অনেক খাড়া আর সমতীয় রেখার ক্ষেত্রে চাপটা আস্তে আস্তে হ্রাস পাইছে এর জন্য কি এটা একটু হেলানো আমাদের এটাই ব্যাখ্যা চাইছে তাহলে দেখো আমরা জানি রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে না আমরা জানি রুদ্রতাপি প্রক্রিয়া বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে না তাহলে কাজগুলো কি দিয়ে করতে হয় তুমি যদি বাইরে থেকে কোনো শক্তি না পাও তার মানে অবশ্যই কি তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে ওইটা দিয়ে কি কাজ করতে হয় রুদ্র প্রক্রিয়া বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে না ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে কাজ সম্পাদন করতে হয় তবে বাইরে থেকে যদি শক্তির আদান প্রদান না ঘটে তার মানে আমার ভেতরে যে শক্তি আছে ওইটাকে খরচ করে কি আমার কাজ করা লাগবে আর যদি বাইরে থেকে যদি আমাকে শক্তি আদান প্রদান করা হয় তাহলে তো আমার অভ্যন্তরীণ শক্তিটা ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই আমি বাইরের শক্তিটা দিয়ে কি আমার কাজটা সম্পাদন করতে পারবো তাহলে রুদ্র প্রক্রিয়া বাইরে থেকে যেহেতু শক্তির আদান প্রদান ঘটে না ফলে বাইরে থেকে অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে কি হয় কাজ সম্পাদন করতে হয় যার ফলে গ্যাসের অনুসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে আমরা জানি এই যদি একটা পাত্রের মধ্যে অনেকগুলো গ্যাসের কণা ছোট ছোট থাকে ওরা কি করে অবিরাম পাত্রের গায়ে কি দিতে থাকে চাপ দিতে থাকে গ্যাসের অনুসমূহ জায়গা খোঁজে কিভাবে পাত্র থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এই অবস্থায় চাপটা কি অনেক কম এখন আমি যদি কিছু কাজ সম্পাদনে যদি আমার শক্তিটা খরচ করে ফেলি তাহলে গ্যাসের অন্য সময় কি দুর্বল হয়ে পড়বে তাহলে তারা আগে যে পরিমাণ চাপ দিতে পারত এখন কি চাপের পরিমাণটা কি অনেকটাই হ্রাস পাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তাই পাত্রের দেয়ালে পূর্বের মতো চাপ প্রয়োগ করতে পারে না চাপের পরিমাণ অধিকতর হ্রাস পায় তার মানে চাপটা যে আগে যতটুকু দিতে পারতো এখন অনুসম দুর্বল হওয়ার কারণে কি সে পরিমাণ চাপ দিতে পারে এর জন্য চাপটা কি অধিকতর হ্রাস পায় অধিকতর যদি হ্রাস পায় আগে তোমার চাপ ছিল মনে করো একশো এখন হুট করে নাই মাস হলো কততে মনে করো দশ বা বিশের মধ্যে নাই মাস তাদেরকে চাপটা তাড়াতাড়ি হ্রাস পেলো এর জন্য এটাকে একটু বেশি খারাপ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা জানি ডি কিউ ইকাল টু ডিউ প্লাস ডিডাবলিউ ঠিক আছে যেহেতু বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে না তার মানে ডি কিউর মান কত জিরো বা এটা কি জিরো ইকাল টু ডিউ প্লাস ডি ডাবলিউ ঠিক আছে বা এটা সাজায় লিখলে ডিও প্লাস ডি ডাবলিউ ইকাল টু জিরো ঠিক আছে এটা হলো এটা সমীকরণ বাইরে থেকে যেহেতু শক্তির আদান প্রদান ঘটে না অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে কাজ করে তাই গ্যাসের অনুসম দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে তারা পাত্রের গায়ে খুব বেশি চাপ প্রদান করতে পারে না তার মানে চাপের পরিমাণ কি অনেকটাই হ্রাস পায় এখন যদি আমরা সমতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখি সমতাপীয় প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যয় করে 
কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজন হয় না তার মানে যেহেতু বাইরে থেকে শক্তির আদান প্রদান ঘটে তাই ওই শক্তি দিয়ে আমি কাজটা করতে পারবো আমার অভ্যন্তরীণ শক্তির ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন হয় না তাই পাত্রের দেয়ালে চাপের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন পড়তেছে না গ্যাসের অন্য সময় কি তাহলে আর দুর্বল হচ্ছে না গ্যাসের অন্য সময় যেহেতু দুর্বল হয় না তাই ওর পাত্রের গ্যাস দেয়ালে চাপের পরিমাণটা কি যথেষ্ট থাকে মানে রুদ্ধত্ব প্রক্রিয়া অপেক্ষা সমতল প্রক্রিয়া চাপটা কি অনেক বেশি থাকে তাই রেজিওগের চাপটা যদি হ্রাস পায় খুব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে হ্রাস পায় জন্য সমতাপীয় রেখাটা এরকম থাকে আর রুদ্ধতাপীয় রেখা যেহেতু হুট করে কমে যায় এর জন্য এরকম দাঁড়ানো থাকে ঠিক আছে হ্রাস পায় না তাহলে আমরা এর ক্ষেত্রে লিখতে পারি কি ডি কিউ ইকাল টু ডিইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ ডি কিউ ইকাল টু ডিইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ এখানে কোনোটাই জিরো না কারণ অভ্যন্তরীণ শক্তি বাইরে থেকে শোষিত শক্তি আছে অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে কাজ সম্পাদন হয়েছে তাই বলা যায় সমতাপীয় পিভি কার অপেক্ষা রুদ্ধ তাপীয় পিভি কার অধিকতর খারাপ ঠিক আছে আশা করি সকালে বুঝতে পেরেছ আমরা আগামী ক্লাসে সমতাপীয় একমুখী প্রক্রিয়ার জন্য কৃতকাজের রাশিমালা শিখব সমতাপীয় উভয়মুখী প্রক্রিয়ার জন্য কৃতকাজের রাশিমালা শিখব এতটুকুর মধ্যে যদি কেউ কোথাও না বুঝে থাকো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা সলভ করে দেব সকলে ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম